欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为什么肖战没能入围金鹰奖？金鹰奖为什么入围的名单里没有肖战？在小编眼里，肖战就像第一届金鹰奖男主陈宝国老师一样。不需要有多部作品做沉淀，凭一部就能一骑绝尘。当年陈宝国也是凭借第一部电视剧就收获了人生中的第一个大奖。那么，肖战为什么总是与金鹰奖擦肩而过呢？首先是人气，肖战是人气偶像，流量大咖。在有些人的眼里，这种靠流量和粉丝撑起来的明星本身就没啥用。显然，肖战至今没有脱离这种定局，但是他本身就是一个多才多艺的明星，尤其是他的声线很有辨识度，歌声沁人心扉，很容易与之共情。很多喜欢肖战的粉丝大多是看上了他的颜，人帅有型，有时候还可可开爱，谁能不爱呢？娱乐圈里缺帅哥吗？不缺。每年都有一大批各种款型的男孩踏进这个行业，进了这个行业都干了些啥，咱就不多说了。总之，能让人记住并且认真敬业的不多。你们发现了吗？肖战的粉丝粘性很强，而且是越聚越多。这个问题说明了什么？这就不是脸的事了。人品，肖战的人品助长了他的人气，所以。得意双馨的他，总有一天会包揽中奖的。其次是演技，肖战最火的一部电视剧就是《陈情令》了。可惜的是，这部剧有市场，却止步于耽美这种题材。《斗罗大陆》也是比较成功的一部仙侠题材的剧。这部小说当时有多火？被誉为顶流小说。据不完全统计，光是书粉就达到了两三千万。肖战接到这个角色，对他的人气的确有利，网上对他的争议也不小。再加上当时《斗罗大陆》还陷入了抄袭风波，这部剧也成了连肖战都拯救不了的剧。有过争议话题的剧，自然不会入围这么重要的奖项的。《陈情令》因为题材受限，与奖项无缘；《斗罗大陆》因为抄袭风波也无资格。那么？之后，肖战演的《王牌部队》呢？《王牌部队》是军旅片，而且是上星剧。这部剧曾经入围了三三届的飞天奖。肖战饰演的顾毅也，小编认为这个角色肖战塑造的很成功，从头到尾演技都很稳。但是这部剧也出现了点小意外，就是肖战和黄景瑜的番位问题。有的说黄景瑜是男主角。而肖战的粉丝硬说肖战才是男主，其实不管谁是一号，只要你演得好，即便你是十八号，观众一样会记住你。男主角真的就分不出来吗？一般影视剧男主的官配是女主，那么谁是男一，怎么就分不出来？非得闹得沸沸扬扬的。相信很多人都知道，肖战为了这部剧付出了多少的努力。可惜毁在了这些杂乱的小纠纷中，所以他几乎没有获奖的可能。肖战还有几部待播剧，一部仙侠题材，一部都市偶像剧，还有一部年代戏。想要拿奖，肖战在剧本题材的选择上还需下一番功夫。年度十大金曲男歌手评选拉开序幕，肖战成功入围，希望多投票。近日，全球华语流行音乐金曲榜官方宣布年度十大金曲男歌手的评选活动拉开序幕，呼吁粉丝们为喜欢的歌手投票打 call。其中，青年演员歌手肖战就成功入围，可喜可贺。值得一提的是，和肖战同时入围的男歌手非常多，有周深、蔡徐坤、刘宇宁、张杰等，每一位都是响当当的实力派。在乐坛地位举足轻重。据悉，随着年度十大金曲男歌手评选活动拉开序幕，包括肖战、张杰、周深等在内众多实力派歌手都成功入围。
。其实这几位一直都是金曲奖常客，身上的冠军头衔非常多，入围无可非议，实至名归。对于肖战来说，相较于张杰等乐坛前辈来说，可能存在不足之处。但是不要忽略，肖战是新生代当中一位实力强悍的男歌手，一曲光点享誉盛名。从粉丝们的反响来看，大家各自为喜欢的歌手投票，这一点合情合理，理性支持即可。都是实力派，这就意味着无论谁获奖当选，都是实至名归，没有任何争议。如今的肖战是歌手，更是演员，坐拥《骄阳伴我遇古谣》和《梦中的那片海》三部曲，《如梦之梦》也将在一十二月上演，都是好消息，非常不错。总之，保持平常心，在生活之余做到理性支持就可以了。话又说过来，就个人而言，还是更加期待肖战的作品，特别是溜了好几个月的《玉骨遥》，早日上线，期待演员肖战的精彩表现。肖战是实力派，问心无愧，一定会越来越好。五部冷门却很好看的剧，值得二刷二刷。看看你都追过哪几部？国产剧层出不穷，但也有不少冷门却好看的电视剧，值得大家二刷三刷，甚至 n 刷。今天小编盘点了五部好看的国产剧，看看你都追过哪几部吧。第一部《遇见王立川》，豆瓣评分 8.9 这部剧又名《立川往事》，根据同名言情小说改编而来，于2016年首播。讲的是天真单纯的大学生谢小秋与年轻有为的青年建筑师王立川虐恋情深的爱情故事。这部剧虽然打着甜宠剧的幌子，但却让无数观众感受到了充满烟火气的爱情。虽然剧情不算完美，也有俗烂的情节，但焦俊艳、高以翔两位主演真挚的表演，才是对爱情回归原始的歌颂。第二部《晨曦园》。豆瓣评分 8.3 这部仙侠剧同样改编自《三生三世》系列剧，又名《三生三世晨曦缘》，于2019年首播，讲的是战神九晨与山灵族公主灵犀历经磨难，收获爱情的故事。张震、倪妮,妮领衔主演，当年张震的扮相引来了不少吐槽，再加上热度不敌十里挑花，因此导致很多人都没有注意这部剧。但实话实话，这部剧置景、服装乃至演员的表演都十分出色。第三部《寒武纪》，豆瓣评分 6.5 这是一部爱情悬疑题材的作品，于2017年首播。尽管豆瓣评分不高，但看过的观众都对这部剧的称赞蛮高的，无论是剧情还是人设都可圈可点。侯明昊的简子，周雨彤的唐印。和军翔的李永基等等几位主演颜值与演技齐在线，可惜最终结局太仓促，不少人都等第二季，结果现在都没有消息。第四部《天盛长歌》，豆瓣评分 8.2 这是一部古装权谋爱情题材的作品，根据天下归元小说《黄泉》改编而来，于2018年首播。讲的是六皇子楚王宁毅与前朝遗孤凤之威彼此试探、步步为营的虐恋,恋情深故事。这也是时隔多年，陈坤再次出演电视剧，无论造型还是表现都很出彩，跟倪妮,妮的眼神戏很带感，而且这部剧的配角阵容也很强大，值得一看。第五部《武乐传奇》，豆瓣评分 8.7 这是一部悬疑历史题材的作品。于2013年首播，导演是演员于荣光，以大唐贞元年间为背景，讲的是票国王子舒南陀携大唐游侠夏云仙、女飞贼夜莎罗等一群英雄儿女流传千古的侠客传奇故事。该剧由林更新、邱慈炫、宣璐、于荣光等演员领衔主演，逻辑严密，人物形象丰满，台词生动机智。整体悬疑元素让人欲罢不能，是一部罕见的良心之作。以上五部冷门却很好看的国产剧，你都追过哪几部呢？欢迎在评论区留言哦！感谢您观看视频。
。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。